los efectos de que quede clara la liquidación del impuesto cedular en las distintas rentas comprendidas, desarrollaremos una suerte de capítulos con ejercicios prácticos para su fácil interpretación. Hoy, venta de acciones que cotizan en bolsa en el país. El planteo. Una persona humana, no habitualista, posee 10.000 acciones de una compañía que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, autorizada por la Comisión Nacional de Valores, que fueron adquiridas en 2015 en la suma de 100.000 pesos. En mayo del 2018, enajenó, quiere decir vendió, el 60% de las acciones en la suma de 200.000. Gastos de comisiones y honorarios de agente de bolsa fueron de 600 pesos. La pregunta que subyace, ¿está grabada con el impuesto cedular? El artículo 20, inciso W de la ley del impuesto, exime los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta o disposición de acciones, valores representativos de acciones y certificados de depósito de acciones obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas, residentes o radicadas en el país, siempre y cuando no resulten atribuibles a sujetos de los incisos D y E del artículo 49 de la ley, esto es ganancias de la tercera categoría obtenidas por cualquier clase de sociedades constituidas en el país. Por lo tanto, en nuestro caso de aplicación, se trata de una venta de acciones, la cual se encuentra autorizada para tener oferta pública y cotizar en la bolsa, autorizada por la Comisión Nacional de Valores, y su resultado se encuentra exento del impuesto. El resultado se obtiene restando del precio de transferencia el costo de adquisición y los gastos de venta, y no opera la actualización en este caso porque fue adquirida con anterioridad al 1-1 del 2018, concluyendo que no se abona impuesto cedular en el caso de venta de acciones que cotizan en la bolsa. ¿Te gustó? Suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.